Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir sistem toplama videosuyla yine karşınızdayım. Aslında daha yüksek bir sistem toplayacaktım. Ryzen 7 falan ama fiyatları e, biraz bakınca başım döndü açıkçası. Ben de dedim en iyisi bir Ryzen 5600 AF sistem yapayım dedim. Biliyorsunuz son zamanlarda popüler olan bir şey. 12 nanometre olarak tekrardan geri yaptılar. Yani Ryzen 5600'ü yeniden yaptılar. Canavar gibi bir işlemci. Hani zaten 1600 de çok yüksek bir işlemciydi. Öyle küçük bir işlemci değildi. Baya ciddi bir işlemci. Ryzen 5 ile 1600 lira olsun. 3000 600x olsun ne olursa olsun yani Ryzen 5 her türlü yayını oyunu e, video kaydını her şeyi yapabilirsiniz yani bu işlemci canavar abi. ben bunun 2600'ünü kullanıyorum şu an kullandığım şey zaten açıklamada var benim sistemim 10 numara abi. ben böyle bir e, sistem görmedim aslında ilk başta dedim bu acaba olur mu olmaz mı falan oluyor mis gibi de oluyor yani inanın video kaydederken hala işlemci yani yarısı boşta oluyor İşlemcinin yarısını hala kullanmıyoruz. Bir yandan oyun oynuyor, bir yandan kayıt alıyor. E, yayında da aynı şekilde işlemcinin %50-60'ını kullanıyor. Gerisi bomboş. Yüzde, hadi 70'ini kullansın. %30 boş abi, rahat. Bu şekilde bir işlemci. Müthiş. E, 1600'ün AF'si geldi. 12 nanometre. Popüler oldu dediğim gibi. Ben de dedim ki bu yoktu. Hiç yani hiç AF sürüm bir şey yapmadım. Yapayım dedim. Bunu yaptım. Öncelikle hemen de bir... Uyarıda bulunayım. Burada gördüğünüz, göreceğiniz tüm şeylerin yani e, parçaların RAM olsun, ekran kartı olsun. Markalarını eğer marka takıntılıysanız değiştirebilirsiniz. Bütçenize göre değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bunu en başından belirteyim. Şimdi direkt girelim sisteme. AMD Ryzen 5 1600AF 3.2 GHz diyor. Bunu biliyorsunuz zaten bildiğimiz bir işlemci. E, 6 çekirdek, 6 çekirdek bir işlemci. 6 çarpı 12. 12 de thread var bunlarda. Bu şekilde güzel bir işlemci. 10 numara çiçek gibi oyun, yayın, video kaydı ne isterseniz yapabilirsiniz. 829.99 TL. Şimdi şey de söyleyeyim fiyatını. 4757.5 liraya geliyor. Yani 4750 liralık bir sistem. Düşürebiliriz de yükseltebiliriz de her türlü. Oynanır. 5000'e kadar bütçeniz varsa müthiş bir şey yapabilirsiniz buna. Geçelim anakarta. Anakart olarak e, Gigabyte B450MH kullandım. S2H değil bu normal H. H kullandım. Güzel. E, üçüncü nesile kadar destekliyor. Destek veriyor. Ryzen 7'ye de destek veriyor. İstediğinizi kullanabiliyorsunuz. Görüyorsunuz zaten şöyle. Tamamen e, size kalmış artık. İşlemciyi ileride değiştirip değiştirmemek. Değiştirirseniz de bu anakartı kullanabiliyorsunuz hale. Ve e, Gigabyte'ın bu arada Gigabyte'ın Gigabyte'da çok kaliteli bir Anakart markası bu sebeple uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir e, sistem oldu açıkçası. Bu diğerlerini de göreceksiniz zaten. Bu da 512 lira. 87 kuruş bir de sonu var. E, SSD desteği var. M2 SSD desteği var. Normal SSD'yi zaten takabiliyorsunuz. E, bir tane ekran kartı yuvası var. Burada gördüğümüz gibi iki tane çift kanal e, RAM var. Aşağıda yazıyormuş zaten. Çift kanal RAM var. İki tane RAM takabiliyoruz. 3600'e kadar overclock'la destekleyebiliyor. Geçelim şimdi Neo Forza. Bu arada e, anakartta dahili grafik e, belleği de var. Yani dahili grafik var. Ekran kartınız bozulduğunda HDMI yuvasından takıp böyle yüksek oyunlar değil de ufak tefek şekilde ya filmli genel işlerinizi falan halledecek kadar size bir görüntü sağlayabiliyor. Gelelim RAM'e. RAM kısmında biraz araştırdım. Yani fiyat araştırması yaptım. 320 lira. Gayet uygun bir fiyatı var. Neo Forza 8 GB, 3000 MHz'lik DDR4 RAM. Forza, marka beğenmeyen arkadaşlar daha yükseğini alabilir. Dediğim gibi 5000'e kadar limitiniz varsa rahat olabilirsiniz. Daha yükseğini alabilirsiniz. Bunu neden seçtim? Gelelim abi şuraya. Bu CL15 bir e, RAM. CL15 bunların gene şeyleri işte. Yapıları, elektronik şeyler üzerinde kullanılan parçalarla ilgili terimler bunlar. Bu ne kadar düşük olursa o kadar daha hızlı çalışıyor, daha seri çalışıyor, daha sağlıklı çalışıyor. Aynı şeydeki nanometre gibi düşünün. İşlemcideki nanometre ne kadar düşükse daha o kadar iyi. Bunda da CL değeri ne kadar düşükse o kadar iyi. CL 16 idi diğerlere baktım. En iyisi buydu. Dedim ki bu olsun yani 320 lira. Gayet güzel. Bundan bu arada şurada da göstereyim. 320 artı 320 iki tane de taktık. Yani 16 GB'lık RAM koyduk içine. 16'lık bir RAM. Bu sistem neden böyle yaptım? Her oyunu istediğiniz gibi çalıştırın, oynayın. Her oyunu oynarken aynı zamanda yayın yapabilin. Her oyunu oynarken aynı zamanda video kaydı yapabilin. YouTube 
YouTube'a başlayacaksanız falan. Bunların hepsini yapabilin diye bu şekilde yaptım. Şimdi 16 GB RAM gerekli mi? Evet abi gerekli. 8 GB RAM sizi idare eder. Hala idare eder. Yani bir sene daha idare edersiniz 8 GB RAM ile. Daha güzel performans almak istiyorsanız 2 tane 8'lik yani 16 GB 2 slot 8 8 takmanız daha iyi olur. Daha yüksek performans alırsınız. RAM kısmı da buydu. Geçelim ekran kartına. Ekran kartı e, tarafına gelince benim 2 tane öneri koydum. Birincisi RX 590 Fatboy 8 GB 1786 lira. İkincisi de e, RX 5500 XT nerede? Ha 5500 XT 1924 TL XFX Arkadaşlar XFX markasını da araştırdım birazcık. Türkiye'de yoktu. Türkiye'de satılmıyordu. Uzun zaman satılmadığı için de yani adını duymadığımız bir marka. Böyle yeni girmiş piyasaya. Çin malı gibi düşündük ilk başlarda. Biraz araştırdıktan sonra öğrendim ki aslında XFX Amerika'da falan baya satan sağlam bir markaymış. Güzelmiş yani şeyleri. Pek fazla şikayeti yok. Güzel yani. Bunu kullanabilirsiniz. Eğer Marka takıntınız varsa güvenmiyorsanız Safir Asus kullanabilirsiniz. Onlar daha iyi. Tabii ki de illaki bunlardan e, daha iyi derken şey olarak marka olarak daha çok duyduk. Onun için daha e, ne çıkacağını kestirebiliyoruz karşımıza. Bunun ikisinden ben şunu önerdim. Yani bu fiyata gördüğünüz gibi 1786 lira bu dahil. Fiyatta AX590 var. Aralarında pek bir fark yok. Bazı oyunlarda e, bu yani RX 5500 biraz daha yüksek FPS alıyor. Ama bazı oyunlarda da RX 590 daha yüksek FPS alıyor. Aradaki fark tabii ki de oyunun tasarımıyla ilgili. Oyununa göre zaten bunlar değişiyor. Bu sebeple ikisinin böyle orantı hesabı yaptığımız zaman ikisi aşağı yukarı aynı. Yani aynı şeyi veriyor. Performansı veriyor. Ancak aradaki fark e, bunların şeyi işte watt değerleri birazcık daha fazla RX 590. Yani daha çok güç tüketiyor. 5500 xt biraz daha az güç tüketiyor. Biraz daha sessiz, sakin çalışıyor. Biraz daha soğutması iyi çalışıyor. Ee, RX 590'ın soğutması biraz bir tık daha ondan kötü çalışıyor. Ancak bunun da bir çözümü var. Ben kendi e, sistemimde yaptım bunu. RX 580 var bende de. Termal macunu değiştirdiğiniz zaman düzeliyor. Yani sorun çözülüyor. Baya bildiğin açıyorsun. Termal macunu değiştir, sorun çözülsün. Yani dediğim gibi RX 590'ı şu an tavsiye ediyorum. E, 1786 lira. Eğer paranız varsa biraz daha 100 lira fark var. Bir arada 130 lira gibi bir fark var. Eğer o farkı öderim sıkıntı yok. Biraz daha sessiz çalışsın. Biraz daha az elektrik harcasın diyorsanız RX 5500 XT'yi alın. Ya bu daha iyi. Yani böyle baktığınız zaman bu daha sessiz, sakin ve e, daha az şey harcıyor. Elektrik harcıyor. Ama şey olarak da işte 256 bit bir ekran kartı bu da. Onu da söyleyeyim. RX 590 bunun için bazı oyunlarda bu daha iyi performans veriyor. Geçelim şimdi SSD kısmına. James Dunkey biliyorsunuz benim kulaklık falan da James Dunkey'di. Gerçi bozuk çıktı şeye gönderdim. Garantiye hiç ses soluk çıkmıyor. Ne oldu bilmiyoruz. Ee, güzel ama yani. Kaliteli normalde üretiyor. İlla ki bazen öyle işte fabrikadan hata çıkabiliyor. Neyse girmeyelim o konuya. 480 GB'lık bir SSD. 458 liraya bunu da koyduk arkadaşlar görüyorsunuz 459 lira hatta 99'muş onu yazdık bunu da ekledim fiyatın içine 480 GB kullandım eğer bütçeniz yetiyorsa yükseltin daha iyi olur ya da böyle kullanın bu da iyi ben bana yetiyor gayet ben YouTube'a video falan çektiğim halde 480 GB ile şu an idare edebiliyoruz ee, tabi birazcık sıkıştırıyor bizi ama olsun Gelelim kasa kısmına. Kasada şöyle şekilli, şükürlü, ışıklı mı ışıklı, fanlı neyli, camlı mamlı, enteresan bir kasa buldum. Güzel, 530,5 lira. 500 watt, 80 plus sertifikası yok, yok abi. Şebekeden daha çok elektrik çeker. Faturaya biraz daha fazla yansır. İşte aylık 30 lira, 40 lira yakıyorsa, 80 plus olmadığı zaman 45 lira yakar. Arada oynayan 5-10 lira olur yani. Öyle fazla büyük bir sıkıntısı yok 80 plus'ın. Ha 600 watt çekecek bir sisteminiz olur. Ya da 700 watt çekecek bir sisteminiz olur. O zaman 80 plus sertifikasını arayın. Çünkü watt ne kadar yükselirse ekstradan faturaya bindireceği miktar, ücret, fiyat o kadar da fazla olur. Yani 500 wattlık bir şey almamızın sebebi de zaten ekran kartı yüksek çektiği için. Bu da hayli hayli yeter. Bunun 400 wattını kullanır bu sistem aşağı yukarı. 400 wattta da işte hadi 400 watt şey olsun 500 wattını kullansın 100 watt fazla 40 lira yakacaksa 45 lira yakar gene sıkıntı yok yani anlayacağınız. Hadi 50 lira yaksın 10 lira yaksın. Farklı olarak 80 plus sertifikasında meselesi bu arkadaşlar olay bu yani. 
Daha çok elektrik çekiyor. Mesele bu. İçeriye herhangi bir şey yok. Öyle performans farkı falan öyle çok ufak olabilir. O da kalitesiz olursa olabilir. Onun dışında bir problem yok. Bunu böyle size tavsiye ederim. Güzel. E, şu fanlarıyla beraber geliyor. 4, aynen 4 adet fanla beraber geliyor. Fanı içinde abi. 4 tane fan var. Şu fanlar içinde geliyor. Yanları cam. Önü cam. Her yanı cam. Her tarafında cam var. Üstü muhtemelen cam değil bu arada. İnelim şöyle aşağıya. Görüyorsunuz temperli cam. O animasyonu da yapmışlar iyi. Yukarısını görüyorsunuz. Bir tane bakın böyle USB 3.0. iki tane 2.0. Burada fan kontrolcü ayarı var. Fanını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Böyle güzel benim kasa da aynı şekilde. Bu arada benim kasa da dark. Onun için dark'ı tavsiye ediyorum. Benim kasa da aynısında. Bu sebeple aynısından değil de yani aynı marka. Memnunum. Güzel. Güzel ürünleri var. Sağlam. Şuralardan zaten bakarsınız. Link açıklamada olduğu için. Oradan bakarsınız gerisini. Gayet güzel. Bu sisteme bir de şöyle bir tavsiye vereyim. Arkadaşlar eğer sistemi aldığınız zaman birazcık daha iyi soğusun, daha performanslı olsun diyorsanız bir kule tipi işlemci soğutucusu bunu alın. Çünkü şunun içerisinde stok fan var. Bunun içerisindeki fan stok fan. Yeter mi? Yeter. Çok zorlayacaksanız, çok kasacaksanız bir kule tipi soğutucu aldığınız zaman gayet size yeter. Öyle sıvı soğutmaya falan pek ihtiyacınız olmaz. Gelelim diğer bir şeye. Ekstra olarak veriyorum bunu. Böyle bir kasa koydum. 3 ee, ürün kalmış. Normalde bunu koyacaktım ama stokta kalan son 3 ürün. Yetişebilirseniz alın. 467 lira 90 kuruş. Aynı bu da 500 watt. Şeyleri bunun da 80 plus sertifikası yok. Yani aralarında öyle büyük bir fark yok arkadaşlar. Bu şekilde biraz daha renkli. Böyle bunu da almak isteyen olursa acilen e, alsın. Çünkü son 3 ürün. Onun için bunu fiyata eklemedim. Eğer bunu alırsanız görüyorsunuz fiyat farklı 530 gen 467 alabilirsiniz biraz daha biraz daha ucuza gelir. Gelelim bir de monitör önerisine. Şimdi monitör fiyata dahil değil. Monitörü ekstradan sizler için bu sistemlerde nasıl bir monitör kullanabilirsiniz? Onu gösteriyorum yani onun için bir öneri yapıyorum. Şöyle bir Aukum bir monitörü var 780 lira çiçek gibi bir monitör 21 buçuk inç 10 numara yeterli. Şu an benim ekranımda muhtemelen 22 inç falan bundan bir tık Küçük olabilir. Bunda büyük bir şey yok. Yani yarım inç pek bir fark etmiyor. 1 milisaniye tepkime süresi var. Yani üzerinde bulunan böyle pikseller renklerin değişimine daha 1 milisaniyelik bir sürede tepki veriyor. Yani daha hızlı tepki veriyor. O renkleri, renk geçişleri daha hızlı oluyor. Yani görüntü daha hızlı geliyor. Tepkiler bu. Bir anda mesela sarıyken yeşil yandı. 1 milisaniyede değişiyor. Milisaniye zaten gözünüz pek Algılayamaz. Hani 5 milisaniye ile 1 milisaniye arasındaki farkı gözünüz algılayabilir ama mesela 2, 2 milisaniye ile 1 milisaniye algılamaz. Onu söyleyeyim. Milisaniye çok düşük bir şey. 75 Hz bir monitör. Yani ekran tazeleme hızı. Ekrana gelen görüntü ne kadar hızlı geliyor, ne kadar e, hızla geliyor diyeyim. Onu şey yapıyor. 75 Hz. Bu da böyle. Bu işe yarıyor. Free senkronizasyon. Ekrana gelen görüntünün bulanıklaşmasını götürüyor. Böyle baya bulanık gelen o görüntüyü siliyor. Daha net geliyor. Daha akıcı bir şekilde geliyor. Flicker free de e, titreme engelleyici. Aşağı yukarı ikisi aynı zaten. Aralarında büyük bir fark yok. Free senkronizasyon önemli. Bizim ekran kartlarımızda da var. İkisinde de var bu arada. Bu ikisini kullanırsanız e, çiçek gibi olur. Ancak size bir önerim var. Display port üzerinden kullanın. Büyük ihtimalle biraz daha yüksek e, Hertz alabilme ihtimaliniz var o şekilde. Ona bakarsınız artık ama alırken 75 Hz olarak e, söylüyorum. Bunu o şekilde alın. Gelelim diğer monitör önerisine. Biraz daha ucuz. LG markası LG gayet güzel. Zaten şeyleri burada yazıyor. Oradan bakarsınız yani. Video olduğu için lan şuraya tıklayınca aşağıya atıyor. 1 milisaniye tepkime süresi var. Aynı şekilde 75 Hz. Aynı şekilde HDMI. Bu, bu, bunda şey yok. Görüyorsunuz bak HDMI ile normal VGA var. Kulaklık çıkışı mı lan o? Neyse onlar geç. HDMI ve e, VGA var. Bunda display port yok. Aradaki fark bu. Şöyle gördüğünüz gibi bir LG aynı şekilde. Bu da 21.5 inç. Boyutları aynı. Bir fark yok. Bunları kullanabilirsiniz. Bu ikisi de full HD. Yani 1920x1080 destekliyor ikisi de. Yalnız bu biraz daha kaliteli. Aradaki fiyat farkı da zaten e, anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Alın dizin. Oynayın, video kaydedin, yayın yapın.
Size kalmış artık ne yapacaksanız. Ha yayın performansını da soracak olursanız baya üst düzey performanslar alırsınız yani. Tabii ki de bir cahreyin kadar zor ama yüksek performans alırsınız. Yüksek çünkü bu düşük bir sistem olmadı. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşürüz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Bana destek olmak için e, paylaşabilirsiniz videoyu. Eğer paylaşırsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.